des compétitions scolaires aux pistes de Tokyo dans quelques semaines. Pour Aminatou Seini, c'est la course de toute une vie qui prend un nouveau tournant. À 24 ans, la jeune athlète nigérienne se prépare pour les prochains Jeux Olympiques prévus au Japon. L'occasion de se dévoiler au monde sur 200 mètres. C'est une grande opportunité pour moi, pour le Niger et pour d'autres aussi. Ce que je veux, j'aimerais emporter une médaille, une médaille même si je n'ai pas eu, j'aimerais même être en finale. Et pourtant, son liaison sur les pistes aura failli lui coûter son voyage à Tokyo. La jeune femme qui souffre d'hyperandrogénie, à savoir d'une trop forte production de testostérone, a d'ailleurs dû faire un choix, renoncer aux 400 mètres sa distance de prédilection ou se soumettre aux nouvelles règles de l'instance internationale. Ils ont dit si la fille veut courir les 400, ou de 400 au mile, il faut qu'elle prenne des produits. Mais les produits, là, nous, on ne sait pas qu'il y a ces de produits. Vous voyez, on ne peut pas laisser l'enfant d'autrui euh, s'aventurer comme ça. Trop rapide, trop athlétique pour une femme, la mesure est jugée sexiste par son entraîneur de toujours, Oumaru Sadifou. Mais aux 400 comme aux 200 mètres, les ambitions, selon lui, restent les mêmes. Oui, nous, notre organe, c'est d'aller gagner. Ce n'est pas pour aller seulement euh, faire la figuration. Gagner, on veut gagner. Inch'Allah, on va gagner. Le cas d'Amina Seini n'est toutefois pas une exception dans le monde de l'athlétisme. La sud-africaine Caster Seminia, double médaillée aux 800 mètres, ou encore la kenyane Margaret Wambui sont autant de visages et de victimes de l'hyperandrogénie. Pas de quoi toutefois déconcentrer la championne nigérienne, décomplexée et déterminée à courir comme elle l'entend.